其实，在比赛的时候，看着像苏炳添去比赛，但是我说不是我一个比赛，其实你们都在比赛。我说都是你们的功劳，但是是说我只是站在这个场地上面，去跑出这个成绩。小尺子带了吗这几只感觉怎么样？还行吧。还有一点，一点点啊，好一点。这个，嗯，对。嗯。其实他也是个凡人，但是他通过这么多年努力。慢慢慢慢，这个人呢、啊，从一个人到神，它是有个过程。你只是从、哎、我没有说自己神，没不是是你不是你说的，这是被外界嘛？因为他训练到到现在有十七八年的这个训练，你说每每天如一日的去这样练，所以他也是一个人创造的一个奇迹。哎，其实我觉得叫什么都可以，只是一个称呼，但是我觉得叫神就算了，这个我也不是神，我这个就是一个普通的这个运动员。你说叫苏老师还可以。我觉得这样会好一点。对，所以就做认真的事情就很认真，调皮就很调皮。对，甚至我们都不玩的东西，他还在玩。<笑> Hello， 超级马达。哎呦，可以可以，是棒棒糖，需要棒棒的，是吧？就有时候他一出电梯，他就躲起来，哇，这样吓死我。是因为我们长期就生活在一起，所以大家都会就互相都在那开心的。首先他是一个朋友，啊，然后再是一个运动员。我们比家人跟家人在一起的时间都多。嗯，不错，不错。天福园，别让你别玩了，我又要玩他了。其实不管我还能够跑多快，其实我觉得是不是一个重要的问题？最重要的问题是，我还可以跑。因为就说你做老师一样嘛，你要去把示范做出来，去带领他们。以往自己训练的话，都是教练看着我去训练的，但是现在。方式感就改变过来，自自己一边练一边看着，指点一下其他的运动员。OK OK OK OK， 来来，够了。你看这后面完全是跳，你应该紧抽一点，把它紧抽起来。他会去想这个队伍，去回想大家。他不是想个人，个人他达到这个水成绩，达到这个水平，他可以去不用再去，再去做了，因为他本身就身上有些老伤啊，有些劳损呐、啊，有些留下的这些伤痛，对吧？所以这到三十多岁自己跟，但他还是仍然相信自己还是能跑，这一点让我很很佩服，真的，在他身上我们也学到了很多东西，太多太多。二九秒八零，哎呀，啊，啊！因为他其实也跟我聊过，他说啊，炳哥，其实你可以不用练了。我说是啊，我现在可以不用练了，真的。哎呀，嗯。我说其实我也想过这个问题，但是后来想想，我觉得，嗯、呃。有。我都没看他们跑了，我就看连胜跑就行了。一跑出去就不见了也。<笑>我看着他，我们二十出头啊，二零一零年他二十出头了。我二十出头。那个时候你说青春年华的年龄，就一直在跑
跑步的路上，在短跑这个事业上面做，所以这个给家人，我们跟家人陪伴的时间很少。通过这个时间的陪伴，其实他们已经变成我们的家人了。对，都是这样。因为其实我们，我跟他在一起的时间，比他跟他的家人在一起的时间还要多。他一来过来都这么多年，孩子现在都初中了。我再练练几年的话，他孩子结婚了。没，那没有，那不会那么少。因为他年纪比我们大好几岁嘛，然后他受伤也比我们可能多。不是二十几岁就结束，还有很多年，你可以慢慢来，慢慢适应，慢慢改变，不要着急。对，他不善于去用言语表达，但是在田径场上，他会去做给他们看。九秒八三已经跑出来了，把这个经验怎么做的，这套经验保留下来就足够了，让更多的运动员。通过更少的这个弯路来成功，他破九秒八三，我更开心。对，我对于体育留下来的最好的东西就是这个东西。